Russia uh, ni mmea mgeni na vamizi ambao kitala mnajulikana kama prosopis juliflora. Mmea huu unaweza kutambua kwa kuwa majani yake yanatengeneza umbo linalofanana na mavuli. Pia inatoa maua mengi, mengi sana yenye rangi ya njano, njano ya dhahabu. Matunda yake yakiwa machanga yanakuwa na rangi ya kijani na ya kikomaa yanakuwa na rangi ya njano. Russia una ota kama vichaka, machaka yenye miiba mingi ambapo kukatiza ni vigumu. Lakini ukipata sehemu nzuri unaota na kuwa kama miti, miti mikubwa kabisa inaweza kufikia mita uh, kumi hadi mbili. Asili ya Russia ni Amerika ya Kusini lakini mmea huu umeingizwa nchi nyingi za Afrika na sasa hivi umesha sambaya maeneo mengi kusini mwa jangwa la Sahara. Uh, nchini Tanzania uliingia mwaka 1988 ukitokea nchini Kenya. Kama unavyoona kwenye ramani mrasha kwa sasa umesambaa maeneo mengi na kufikia wilaya tisa. Uwezekano wa kusambaa na kuenea maeneo mengine ni mkubwa sana kwa sababu mmea huu una njia nyingi sana za kusambazwa. Wanyama wana wakisha kula yale matunda ya kipitia kwenye mfumo wa uishaji wa chakula basi zile mbegu zinatoka kupitia kinyesi na kuota kirahisi sana. Pia binadamu wanahusika kwa kiasi kikubwa kusambaza um, Russia maeneo mengi kwenye umbali kama wanavyoeleza wananchi hawa. Kwa wastani kijiji hiki kilikuwa kina jangwa baya sana. Likuwa ni kama hapa vumbi tupu. Ilivyokuwa ninatembea tembea Kenya taveta. Basi nikachukua ile miti nilianza kuupanda kwenye jengo langu pale kwa sababu ni mikubwa sana huwa kila mwaka naotesha miche 1300 wateja wangu ni Same Mwanga milimani haikubali sana sana ni maeneo ya Tambarare hii nimeuza Dar es Salaam Morogoro eh nimeuza sehemu nyingi tu kwani Kilimanjaro ambako ndiko Russia uliingia nchini Tanzania kwa mara ya kwanza utafiti wetu unaonesha kuwa umesha sambaa maeneo yote yanayozunguka bwawa la nyumba ya Mungu na maeneo jirani wananchi wanaotumia wanaotumia mmea huu kwa wanchi mbalimbali ikiwemo kuni mkaa kutengeneza uzio wa fensi ili kuzuia uh, kuzuia vumbi pamoja na faida hizi ambazo wananchi wanazipata kwa mrasha mrasha umekuwa na changamoto nyingi sana changamoto zimezidi faida kama wanavyoeleza wananchi huu mti bwana una uchoyo kwa ujumla unapootesha mti huu unapoteza ile mali ya asili iliyopo mimea ile mingine yote haipatikani na kauka mazingira ya kuvulia nyavu ni mabaya kwa sababu nyavu anachanika mtu akimwaga nyavu yake inachanika kwa hiyo ana hasara kubwa kununua nyavu ndani ya mwezi mmoja nyavu ile imeisha kwa sababu anapotega kinyanyua kuipandikiza kwenye boti inakuta imechanika kwa hiyo ina asali wale kwa sababu wale nyavu yenyewe ni gharama kubwa sasa ukisema kwamba atege kidogo uchumi inakuta ndani ya mwezi mwili ile nyavu imeisha ukiangalia hata kwenye maeneo ya vyanzo vyetu vya maji unakuta tayari mrasha umeshaingia na mrasha unapoingia mahali kama pale inaweza ikazuia ile chemchemu uzalishaji wa maji usiwepo kwa wingi ule mwiba wake umekuwa ni, mgu, ni, ni mkali yani umelete athari kiafya kwa maana kuna mama mmoja amekatwa mguu eneo la kwenye goti kabisa ukipande cha mguu umeondoka alichomwa na mrasha mita mirasha kwa kwanza na mashuleni ina wanafunzi wale ambao wasopenda masomo wanaweza wakajificha muda wa vipindi vya darasani wanakaa huko anajificha pia inaweza ikaficha vibaka hao ambao wanaweza wanawaibia watu njiani na vile tunavyoendelea kuwapa elimu kuwa waanze ku yale maeneo ambayo hayajaingia sana waanze kungoa hata wakilikuta wapi waweze kulingoa inakuwa ni moja ya kupunguza ili guvamizi Chuo kikuu cha sokoine cha kilimo sua ndaki ya misitu wa nyamapori na utalii kwa kushirikiana na tafori na kabi ya Uswisi. Uh, wanashirikiana na wananchi wa Moshi katika kutatua uh, changamoto ziletwazo na mrashi ya kupitia mradi wao wa Woodbeat. Kiufupi anaeleza mkuu wa mradi hapa chuo kikuu cha sokoine. Kwanza mradi huu unafanya kazi katika nchi tatu. Unafanya kazi katika Tanzania unafanya kazi Kenya na unafanya kazi Ethiopia. 
mradi huu madhumuni yake ni kushirika na mbebo mizi jinsi inavyoathiri mazao ya kilimo na inavyoathiri pia boroduai kupitia mradi huu wa Widwits tunatumia njia mbalimbali mbali, za kuweza kuwashirikisha wananchi waweze kuchagua a, njia za kuuzuia humea usienea yale maeneo ambayo um, haujafika na kuchagua njia za kudhibiti pale ambako umesha enea na kutoa hatuwezi eh, kwa kuanzia tu tumeunda kikundi kinachoitwa LIC au kitaalamu ni Local Implementation Group kikundi hiki kina wanachama wasiozidi ishirini ambapo ni wataalamu au watafiti wa mimea vamizi kuna wakulima kuna wafugaji uh, uh, pia kuna wawakilishi kutoka vyama visivyo vya kiserikali NGOs kuna viongozi wa kidini na kiserikali kwa hiyo uh, kikundi hiki cha watu 20 tunakaa pamoja kwa kupitia mikutano mbalimbali na mwisho kuweza kupata njia ambazo ni endelevu ni endelevu kwa maana kwamba zinakubalika na wananchi wa pale maeneo husika zinatoa suluhisho uh, la kukomboa wananchi kiuchumi na pia hizi njia ni rafiki wa mazingira kwa hiyo kwa sasa tumeshachagua njia mbili za kutekeleza maeneo ya wafugaji ambako ni Simanjiro na njia ya pili ni ya kutekeleza maeneo ya wakulima ambao ni Kahe Moshi vijijini.